ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲಾ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏಳನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫರ್ಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ ಟು ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಗೆಜಿಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ತ್ರೂ ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ಡಿ ಎ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸ್ದ ಒಂದು ವಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕರಿತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಗೆಜಿಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ಡಿ ಎ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇರುವಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದನೇ ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ಮೂವತ್ತನೇ ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತನೇ ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಆರ್ಮಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೇವಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ ಎಕ್ಸ್ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಡಿಗ್ರಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಪದವೀಧರರಾಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಪೊಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಲ್ವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರ
ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ನೇವಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆರ್ ಮರೈನ್ ಆರ್ ಆಟೋಮೆಟಿವ್ ಆರ್ ಮೆಕೆಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆರ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇವಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮರೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಟೋಮೆಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೆಕೆಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆಟಲಾರ್ಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ವರ್ಗ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಒಂದನೇ ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ಮೂವತ್ತನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಶನ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಓವರ್ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಡಿಪ್ಲೊಮಾದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರಿಂದ ಮೂವತ್ತನೇ ಜುಲೈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಆರ್ಮಿ ನೇವಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್
ಫಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಅರವತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಡ್ಯೂ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅರವತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೇ ಅಟ್ ನೋಯ್ಡಾ ಮುಂಬೈ ಆರ್ ಗೋವಾ ಚೆನ್ನೈ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ನೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಪಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಟಿ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೌವರ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ವಿಶ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದರ್ ಪಾಸ್ ಆರ್ ಫೇಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇದ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಚೆನ್ನೈ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನ ಮಹತ್ವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ್ ಪಾಸ್ ಅಥವಾ ಫೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಅಪ್ ಲೆಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟಿಮೆಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ನೋಯ್ಟಾ ಅಟ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಓವರ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫಿಸಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಂಟೆಟಿವ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಲಾಗಿನ್ ಐ ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಐ ಡಿ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ನೋಯ್ಡಾ ಸೆಂಟರ್ ಸಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ 